So, weiter geht's mit meiner Aufnahme. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr einen Bucket-Server erstellt, um das mal kurz vorauszunehmen. Was ist Bucket überhaupt? Bucket ist ein Server-Mod für Minecraft-Server. Hört sich im ersten äh, Moment ein bisschen komisch an, ist aber so. <lacht> ähm, ganz einfach, ihr geht auf bucket.org oder gebt hier oben halt einfach wieder ein Bucket und ähm, drückt dann hier drauf und hier auf Download Craft Bucket am einfachsten die Datei ist sogar noch ein bisschen größer als die Server Exe von Minecraft.net ähm, mal gucken wo hier der Download Manager ist hier ihr seht ich habe das schon mal runtergeladen kann vorkommen und wir warten mal eben bis das zu Ende ist eigentlich ist, das, ist die Website gar nicht so langsam ich lade eigentlich mit 1 MB die Sekunde runter oder 1,3 und ähm, wie ihr hier schon seht endet die Craft Bucket auf Punkt Jar hier haben wir das Problem ähm, der, mein der Minecraft Server Punkt Exe also die Anwendung äh, äh, endet halt auf Punkt Exe und hier endet es halt auf Punkt Jar das ist nämlich das erste Problem was uns entgegenkommt naja es ist kein richtiges Problem denn das Ganze kann man recht einfach beheben wie ich finde ähm, wir löschen die server.properties, denn ich glaube, da kommen jetzt ein... Ne, die können wir lassen. Ähm, das, wir müssen gar nichts löschen, denn wir müssen eigentlich nur die craftbucket-starter.bat-dateien einfach, ähm, ja, in euren Ort, in den Ordner packen. Ich werde da später, oder ich mache da jetzt eben mal ein Archiv von Minecraft Server Tutorial Bets. Das lade ich hoch. Weiß ich nicht, wo das auf Tippy Share oder was auch immer, wo, jetzt, wo es hochgeladen wird. Werdet ihr dann sehen. Ähm, ihr könnt auch immer hier reingucken, sonst könnt ihr euch die Bad-Datei selber schreiben, wenn ihr wisst, wie das geht. Es wird auf jeden Fall nicht euren Server runterfahren. Da gibt es ja so einige Schlaumer, die halten sich für Hacker, weil sie fremde PCs runterfahren mit dieser mit diesem Shutdown-Befehl. Ähm, ja, wie ihr hier seht. <lacht> wird das mit Java gestartet, hier mit 1 GB und zwar die Craft Bucket 0 .0, äh, 1.0.0 Snapshot Jar ähm, und da das in Anführungszeichen gesetzt ist sucht er genau nach dieser Datei diese Sternchen oder was auch immer das sein soll hier vorne lässt, äh, sucht er nicht, aber er sucht halt wie gesagt nach der Craft Bucket 1.0.0 Snapshot Jar so, jetzt haben wir die Option, ähm, entweder wir schreiben das Textdokument hier um, oder wir schreiben diese Craft Bucket um, das ist im Endeffekt eigentlich egal. Ich schreibe jetzt mal für meinen Teil die Craft Bucket um, und zwar mache ich jetzt hier ein Umbenennen und mache die zwei erstmal hier hinter weg, markiere dann die gesamte den gesamten Dateinamen, kopiere in den Arbeitsspeicher, und füge ihn anstelle von dem hier, Moment, anstelle von, <lacht> Anst ja, also, so, anstelle von dem hier ein, das äh, mache ich mit dem hier auch noch, da nehme ich mal jetzt einen K Tastenkürzel für, und, ja, schon haben wir das Ganze bearbeitet. Wie ihr hier seht, steht hier einmal 46 und 86, 64, Entschuldigung, ich habe immer einen Zahlendreher im Kopf. Ähm, das ist für eure jeweilige Bit-Version. Die können ihr einfach nachgucken unter Systemsteuerung und dann hier unter System. Dort steht auch mein ähm, Lizenz-Key, deswegen zeige ich das Ganze jetzt nicht. Der steht dann auf jeden Fall so und so viel Bit-Betriebssystem. Und daran könnt ihr das Ganze einfach sehen. Aber das ist in dieser Version hier relevant, denn der sucht einfach ähm, sich raus, welches Betriebssystem er hat oder welche Bit-Version er hat von Windows. Das Ganze funktioniert logischerweise nur unter Windows. Und ja, ich starte einfach mal die Craft Bucket Starter.bat. Ihr seht, er erstellt jetzt hier schon einige andere Sachen. Ähm, ein Unterschied zwischen der Minecraft Server.exe und der Craft Bucket. Ähm, wenn ihr die Minecraft Server.exe startet, dann generiert er eine Welt, die World. 
Ähm, das ist aber nur das. Und die, wenn ihr die Craft Bucket startet, dann generiert er eine andere Welt. Also, er benutzt schon diese Welt hier. Allerdings ähm, erstellt er auch noch die World Nether Welt und World the End, weil das sind ja Nether und End Welten. Ich denke, das wisst ihr oder ich hoffe, das wisst ihr. Äh, hier sehen wir auch, dass es generiert wurde. Und ähm, wenn man wenn man die Minecraft Server extra am Laufen hat, dann wird die Welt erst generiert, sobald man durch das Portal läuft, also entweder in das Endportal reinspringt oder in das Nether Portal durchläuft. Ähm, das ist bei der Craft Bucket einfach gar nicht so. Gut, in den ähm, Server Properties muss ich mal eben nochmal wieder Standardprogramm Notepad auswählen. Ähm, hat sich nicht viel getan. Was ich vorhin vergessen hatte, ähm, Mod Hallo. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, oder hatte ich es gezeigt? Ich weiß es nicht. Ähm, starten wir die äh, Minecraft.exe nochmal ähm, auf mehr Spieler und wir sehen hier, Localhost meldet sich wieder mit einem Ping von 34 MS. Ähm, Mod Hallo. Also, das, was wir hier als halt stehen hatten. Und, ja. Also wir können jetzt wieder ganz normal auf den Server drauf. Viel muss man da jetzt nicht unbedingt machen. Wir sind halt wie gesagt wieder im Dschungel. Das, ist ganz, das Ganze ist jetzt hier wieder hier ein bisschen klein, aber ich mache Minecraft ja auch schon wieder zu. Und zwar möchte ich euch jetzt zeigen, wie Freunde auf euren Server connecten. Allerdings zeige ich das auch wieder in einem anderen Video. Ihr habt jetzt einen Craftbucket-Server. Wobei, warte. Ich möchte euch noch ähm, erzählen, warum man zu einem Craftbucket-Server wechseln sollte. Ein Minecraft-Server, sprich dieser hier, ähm, hat die simple Funktion, den Singleplayer in den Multiplayer zu bringen. Das heißt, ihr könnt quasi hier auch ähm, eine Singleplayer-Welt einfügen und mit euren Freunden dann die Singleplayer-Welt im Multiplayer spielen. Ähm, ein Craft Bucket oder eine Craft Bucket Minecraft-Server-Version hat ähm, den Sinn, dass ihr noch einiges dazu modden könnt. Die haben von Anfang an direkt die Server Jar auch ein bisschen geändert. Im Übrigen den Meta Infort hier drin muss man nicht löschen. Ähm, wie ihr hier schon seht, das ist ein Server, der ist 1 MB groß oder 1,5 MB groß. Und das ist natürlich auch ein Server, aber der ist 10 MB groß, also 10,8 MB groß. Und da merkt man schon, dass sie einiges verändert haben. Ähm, und zwar gibt es wie gesagt hier ein extra und zwar dass man Plugins laden kann das ganze findet man auf bucket.org wie ich gerade da gezeigt habe bucket.org hier get plugins da kann man sich nämlich ähm, Erweiterungen hinzufügen da gehen wir jetzt einfach mal Essentials ein und ja laden uns das einfach mal runter nur so just damit ich es zeigen kann. Just damit ich es zeigen kann. Ich bin heute wieder sehr gut in Englisch. Und zwar gehen wir wieder auf den... So, hier drauf. Und ziehen diese Dateien hier. Im Übrigen braucht ihr das nicht, dieses Protect. Das ist völliger Schwachsinn meiner Meinung nach. Ähm, zieht ihr einfach hier rein. Dann haben wir den Server noch am Laufen. Gehen wir einfach mal Reload ein. Und schon findet ihr... Ähm, ja, Sachen hier in dem Plugins Ordner und hier sehen wir auch schon Essentials, das wir gerade eingefügt haben ähm, hat hier einen Ordner erstellt, hier ist eine Config, die schreibe ich jetzt nicht um da gibt es genug Tutorials wie man das macht und ähm, ja, wo haben wir die Sir Minecraft Server Exe, äh, die Minecraft Exe hier haben wir sie starten wir hier Minecraft ich könnte es eigentlich auch minimiert lassen ne, meine, Na, egal ähm, was jetzt als neue Funktion zu Essentials hinzugekommen ist, möchte ich mal eben erzählen. Ähm, ich OP mich mal eben. OP XGamer 405, also OP euer Namen. Genau, jetzt bin ich OP, wird auch halt im Game angezeigt. Ähm, keine Sorge, ich bin nicht lange im Game, ich weiß, es laggt. In der Aufnahme zumindest, bei mir gerade 26 FPS es geht. Ähm... Ähm, ja, Essentials hat folgende Befehle hinzugefügt. Ihr könnt zum Beispiel I2 machen. Jetzt habt ihr jetzt äh, 64 Grasblöcke. Ihr könnt aber auch I2 
3 machen. Dann habt ihr ähm, halt, wie gesagt, Grasblöcke 3. Wenn ihr wissen wollt, wie, da, wie genau das funktioniert, äh, holt euch too many items. Ich schalte das mal eben an. Und hier seht ihr halt die gesamte ID-Liste. Allerdings funktioniert das, glaube ich, nicht. Ihr könnt hier, hier euch keine Erde zugeben. Das ist irgendwie ein bisschen buggy oder fail. Aber ihr könnt halt sehen, welche ID ähm, was hat. Es kann auch sein, dass mein Too Many Items einfach nur veraltet ist. Und deswegen das nicht funktioniert. Muss ich mal updaten. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr dann halt hier sehen, ähm, was nehmen wir denn? Sandstein 24. Wenn ihr jetzt hier I24 eingeben, bekommen wir 64 Sandstein. Wenn wir jetzt I24 4 eingeben, bekommen wir 4 Sandstein. Also es ist immer halt diese äh, Liste hier auch dabei. Ja, dann können wir simpel nicht mehr Timeset 0 machen, sondern jetzt Time Day oder Time Night. Und ich glaube, Weather Sun gehört auch noch ähm, zu Essentials, genau. Dann haben wir nochmal Time Day. Ähm, also das heißt, wenn es regnet und euer Computer es nicht aushält, gebt ihr einfach Weather Sun ein. Aber das ist ja schon alles zu Essentials, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf, richtig drauf eingehen. Es gibt halt so Server-Mods, die ich jetzt, wie gesagt, gerade gezeigt habe und ja, was soll man noch so groß sagen. Ich würde sagen, das war mein zweiter Part von wegen Server erstellen <lacht> und da Plugins drauf machen. Es kommt jetzt noch ein dritter und ein vierter Part. In dem dritten werde ich zeigen, wie ihr das Ganze mit Hamachi, ähm, mit euren Freunden teilt, sage ich mal, wie eure Freunde über Hamachi drauf kommen. Ähm, und dann zeige ich das Ganze auch noch mit ähm, Ports freigeben. Das wird im vierten Part kommen, das heißt, ähm, wenn ihr jeweils wisst, was das andere heißt, hier draußen ist gerade ein Regenbogen vor meiner Haustür, ähm, dann könnt ihr zu dem jeweiligen springen, dann braucht ihr die an das andere Video jeweils nicht angucken. Bis dahin sage ich Ciao, euer Ronnie Instance 970 und ich glaube, ich werde gleich mit einem Kumpel weiter aufnehmen. Tschüss!